자 오늘은 좀 특별한 분과 인터뷰를 하게 됐는데 트로트계 BTS라 불리시는 분이죠. 네 가수 장민호 씨와 <웃음> 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네 반갑습니다. 네. 장민호입니다. 네. 네. 근데 요즘 BTS가 세계적으로 인기를 얻고 있잖아요. 네. 근데 BTS라는 그 트로트계 BTS라는 건 누가 정해준 이름인가요? 아 그거 네 제가 적었어요. 아 진짜요? 아 건방지게? 네. 어, 아니 뭐, 뭐 이유가 뭐, 뭐 이유가 요즘에 네. 어, 뭐저 수식어가 엄청 많은데 음, 음. 요새 이제 아이돌 이름들을 많이 짓거든요. 네, 네, 네. 트로트의 뭐 원어원도 있고 엑소도 네. 있는데 아 그래요? BTS는 아. 제가 놓치고 싶지 않아서 아, 그러니까 감이 못 들이댄 거잖아요 다른 분들도 자, 입이 간질간질해서 자기 BTS 하고 싶었는데 뭐, 뭐 그럴 수도 있고요 저 같은 아. 경우에는 그냥 한번 네. 어, 또 아이돌 출신이다 보니까 아 아이돌 출신 또 옛날 또 기억도 나고 아. 또그 친구들 또 나라도 많이 알리고 해서 나의 사랑 내일 잃고 싶지는 않아 하지만 너를 위한 한번 해봐야 되겠다 그랬는데 또 많은 분들이 또 어... 좋아해 주시더라고요. 아... 네. 그러면 장민호 씨는 트로트계 BTS고 그럼 BTS 친구들만 그분들이 아 저희는 댄스계 장민호예요 라고만 하면 이제 서로 성사가 되는 거네요. 뭐 아마 네. 어, 그렇게 안 하지 않을까요? <웃음> 네. 이제 많이 유명하시죠? 이제 제가 음악하면서 네. 가장 노래를 재밌게 하는 시기예요. 아 요즘? 네, 이전에는 아... 어뭐 가수라는 타이틀로 노래를 했지만 네. 뭔가 좀내 시기도 아닌 것 같고 음. 내 옷도 아닌 것 같은 네. 활동 기간이 있었는데 요즘에는 뭐 제가 올라가는 무대나 제가 뭐 음악을 해야 되는 시간이 제 시간 같아요. 그러니까 음. 뭐 이제 그게 자연스럽게 많은 분들이 좋아해 주시는 그 결과인 것 같아요. 그럼 요즘 무슨 노래로 들어가 있나요? 남자는 말합니다는 제가 아마 어, 음악 생활 그만할 때까지 쭉 해야 될것 같고요. 네. 요새 이제 7번 국도라는 노래. 네. 저는 이제 MBC 강원 영동에서 7번 국도라는 프로그램 이제 MC를 네. 보고 있고 네. 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 장민호 씨는 7번 국도라는 노래로 활동을 하고 계시고 또 네. 사랑을 네. 받으시잖아요. 네. 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 그래서 오늘 이렇게 또 자리가 성사된 거예요. 아, 너무 감사합니다. 네. 초대해 주셔서. 7번 국도 바닷길 따라 끝없는 나의 사랑길. 칠봉국도 반응은 어때요? 반응들은 이제 장민호 색깔의 노래라고 해서 많이 좋아해 주시죠. 음. 제가 뭐 빠른 어떤 이런 노래보다는 이 지금 셔플 음악이거든요. 궁 따닥 따닥 음. 이런 음악인데 많은 분들이 경쾌하시다고 좋아해 주시는 것 같아요. 팬분들이 네네. 왕장님 왕장님 이렇게 부르는 걸로 알고 있어요. 네, 네 맞아요. 그러니까 그거는 그 그만큼 이제 아, 그건 제가 지은 거 아니에요. 아유 그럼요. <웃음> 지금 이제 팬층이 어떻게 구성이 되나요? 되게 다양한 것 같아요. 그러니까 좀 4, 50대, 60대, 4, 5, 60대가 음, 많고요. 음. 그리고 조금 이제 젊은 분들도 음. 계시고 그리고 또 아버님도 계시고 아버님은 왜 좋아할까요? 아버님은 왜 좋아하시는 거예요? 아 우리 오신 <웃음> 아버님이 계시는구나. 좋아. 어, 왜요? 노래도 좋고 사람도 좋고 다 좋았어. 아, 아닌 것 같은데 부인이 자꾸 나가니까 감시하러 오신 거 아니에요? <웃음> 좀 괜찮으시면 여기 그 전국 각지에서 오신 분들 위해서 좀 조금만 본인의 노래 조금만 좀 불러주실 음. 수 있으세요? 그냥 생으로? 그래요. 7번 국도? 네. 아. 무심한 갈매기 소리 내 마음 끼룩끼룩 보고 싶다 사랑아 행사나 뭐 이런 공연 다니시다 보면 칠봉국도 많이 이용하실 것 같아요. 칠봉국도를 많이 이용하죠. 네. 칠봉국도 음, 음 원이 나왔을 때 네. 제가 혼자 칠봉국도를 혼자 뭐 매니저분도 없이 음, 혼자 음, 음, 답사를 음. 한번 다녀왔어요. 아. 쭉 다녀서 어떤가 봤더니 와 너무 너무 예쁘더라고요. 음, 그래서 음, 음. 돌아다니면서 또 거기 뭐 맛집 같은 데 가서 맛, 어, 밥도 음, 먹고 했는데 음, 네. 저는 제 친구들한테도 그래요. 어디 여행 갈때 웬만하면 음, 한번 칠봉국도를 음. 타고 한번 다녀봐라. 그 정도로 음. 저에게는 굉장히 인상 깊은 그 도로죠. 네. 그 말고 좀 재밌는 일이나 재밌는 뭐 가슴 일이요? 아팠던 일 이런 건 없었어요? 뭐, 뭐 누군가 물어보더라고요. 7번 국도에 어떤 여자친구와 사연이 있었냐 뭐, 그런데 뭐 그런 건 특별히 없었고 
7번 국도를 노래를 내니까 7번 국도 행사들이 좀 많아요. 음, 아무래도 하 네, 아무래도 노래가. 그 노래 따라 간다고 7번 국도 뭐 행사들 많고 네, 얼마 전에 이제 7번 국도 울진이 있는데 네. 또 울진에서도 또 이제 뭐 다, 감사하게 불러 주셔서 음, 다녀오게 되고 아. 이런저런 일들이 생기더라고요. 노래 노래 따라서 간다고. 제일 좀 7번 국도 중에 아, 이 구간 참 예뻐서 남들과 함께 나누고 싶다. 저는 돌아다니다가 정동진에 내려서 네, 정동진에서 네. 이제 좀그 일대를 돌아다녔는데 그쪽을 바라보는 구간 들이 너무 예쁘더라고. 그리고 어, 바다 예, 바다 쪽도 아, 그렇고 아, 이, 이 길도 그렇고 음. 그리고 그쪽에 잠깐 뭐 쉬었다가 차 마시고 밥 먹고 할수 있는 뷰 좋은 공간들이 엄청 많아요. 음. 예, 저도 그곳에서 좀 머물다 왔는데 시간 되면 어떤 해 뜨는 그곳 말고 음. 좀 돌아다녀 보면 더 좋은 곳들이 많거든요. 네. 한번 시간 되시면 시청자 여러분들도 한번 가보셨으면 음. 좋겠습니다. 즐겁게 사랑도 했지 다른 국도 제목의 노래에 도전하실 생각은 없나요? 선배님들이 그러더라고요 국토, 어. 국도 전문 가수가 되는 것 같아요 일본 국도 나오고 내년에 뭐 이런 그뭐 그런 런그 네. 생각은 혹시 있나요? 생각은 뭐안 해본 건 아닌데 음. 일단은 7번 국도에 좀 매진하다가 음. 좋은 기회가 있으면 한번 또 다른 어떤 생각을 좀 해보려고요 네. 자 그럼 이제 저희 이제 인터뷰도 네. 또 이렇게 좀 정리를 해야 될것 같은데 네. 그 어쨌든 이제 팬분들께 네. 또 한마디 하실 얘기가 있다. 네 시청자 여러분 어, 그 7번 국도 프로그램에 출연하고 싶어서 7번 국도 노래를 만든 건 아닌데 <웃음> 이렇게 어떻게 좋은 기회에 어, 좋은 프로그램에 출연하게 됐습니다. 어, 건강 첫 번째로 챙기시고요. 오래오래 제가 노래하는 모습 보셨으면 좋겠습니다. 여러분 감사합니다. 네. 고맙고요. 감사해요. 